就至今为止没有吃到过比它更好吃的糖魂了，特别的酥，浓啊黄。嗯，我们又来通州啦！来通州怎么能不吃大顺斋呢？我来啦！你好，糖火烧在装好了的是吧？嗯，拿一兜吧。少一块今儿没货啊，那这个装两块，这个是吧？叫什么黄丝盒？还有哪个是线上的吗？拿一包。哦，这个要吗？行，拿。说咱俩说好了不买，那么多又装了一兜。<笑>我们的大顺斋回来了哦，我们俩可是颠了颠的从通州提到了昌平。哎，今天他们那儿有几个有上了新品，还有老品，然后咱们就都吃一下吧。这是小姐姐喜欢吃的排叉，然后这是一个山楂饼，下面是一个什么忘了，双色什么，这个是一个新品。就是像是一个什么什么玩意儿，外头包了一层奶油，中间应该是蛋糕，雪花酥，奶油号角、哦，这个就是那巨好吃的那个，上回吃的那个叫什么花糕，花糕，这个是糖火烧，他们家的最经典款，也是最牛叉的款，但是太酥了，被压碎了一点点。然后这个是麻酱条和拧花酥，然后这个是这个是椒盐酥，来。当然，先要吃的就是大耳奶的糖火了啊！这个宇宙无敌的第一名啊！这个，就至今为止没有吃到过比它更好吃的糖火了。唯一一个跟它将将可以媲美的是那个金河斋的小的那个，特别的酥，而且他们那儿一进去就是一股香油味儿，特别香，然后也很不规整。你看那长得不一样，特别的酥，这应该是香油做的点心。嗯我香死个人！要咬的时候，靠近鼻子的时候，就能闻着那个香。香死个人儿，这个是。它是酥软，就掉渣渣这种，有麻麻酱香、糖香，然后那个面烤的酥酥的，然后浓重的香油香。就是白米粥的香。嗯，就这个糖火烧。就只要我们去通州，打车一定要吃一趟大顺斋。大顺斋测过，已经测过两次了，每次都要吃糖火肉。但是我还是想说的，真的太好吃了。某年春节买了三百块钱糖火肉，嗯，太好吃了。这个，这个我们尝一下。黄丝盒，它叫黄丝盒，好硬。然后外面你可以看到它黄黄的，应该是一层奶油，然后外面撒了。椰、yes, 丝本来他们家上巧克力派了，我们俩是冲着那巧克力派想再测一遍，结果他说因为现在因为天热，所以那个巧克力派不做了。十月份之后，那我们就约十月份之后再测一下。嗯，它更像硬黄油，老式的奶油。它果然是果酱盒，因为加的是果酱。外面裹了一层厚厚的奶油和椰蓉，让我想起了百年伊利的香妃雪，但是它没有香妃雪好吃啊、哦。然后那个那个饼皮儿很酥，就是它说像蛋糕不像蛋糕，说像饼干不像饼干的那种状态。酥软。嗯。这个饼皮儿应该也用了不少的油，就很松。软松软松的，中间那是山楂酱吧，有一点酸酸的，这个也好油啊。然后这个奶油号角，之前我不知道这个是不是新品啊，但是之前的确是没有买过，应该是没买过。我也忘，就是这种感觉，就是很老式的奶油号角，然后中间加的这一看就是老式奶油。哇，嗯，这个倒是挺酥的耶。哇，这中间那黄有点腻，哎，这个还算挺甜的那种，但是会比那种就是小摊贩卖的那个奶油号角好吃一点。然后因为有铜价，他们就给我混在一起了。不是麻将牌啊，是麻将牌。然
然后外面是有芝麻，然后侧面看你能看到它是那种很麻酱的麻酱色。这个还挺好吃的，这是麻酱和芝麻相混在一起了。这个不甜，麻酱很厚实的那种，就很浓，感觉很多麻酱在里面。它也是很酥松，但是比糖火烧没有糖火烧那么酥松。还有提子酥，提子酥，嗯，他们家这提子酥感觉就跟鲍师傅那完全不是一回事儿。哇，它颜色偏黄一些，哼，感觉像杂粮饼，特别像。这个就很一般，它烤的比较干，像饼干。你看是不是特别酥酥脆？又不是酥脆了，它是干脆。嗯。然后这个是雪花酥，他们这个都是装好了的，不能零散撑。不知道怎么样，有的雪花酥做不好，特别硬。哎，这个还行哎，因为本来其实我对这不是很抱希望，我觉得这应该是那种西点店做的会比较好。这个真的还不错，中间是那个饼干的，就是渣渣碎，然后那有点牛轧糖的那种黏黏糯，但没有很粘牙。上面是蔓越莓和南瓜籽儿。哇，这个好惊喜啊！然后这个这个叫花糕，这我们还以为是重阳限定的，后来发现它是一直卖的。因为我们也不生活在通州，所以有时候不太了解。巨沉，就这两个八成得有一斤，我觉得。看看，这个我之前测过一次就很惊喜。看看看，就是不是特别花哨？就金糕、猕猴桃干、葡萄干、核桃、杏仁片，不是杏仁片，没有杏仁片。那是西瓜籽儿，它这馅儿是不是换了？是。上次我们吃不是这样的，上次应该应该是核桃呀什么的。上次应该是坚果啊，嗯、坚果是贵了嘛。然后这个是中间是枣泥加了一层馅儿啊。嗯，这个把那个坚果换成果干之后，没有原来那么香了。果干还比坚果沉呢。嗯。<笑>那可能觉得夏天到了，大家多吃果干吧。但我还是喜欢吃坚果的。还是说他们家有两种吗？不知道。不知道啊，我们上次吃不是这样的，缺少了坚果的香气。枣泥馅以前没有没有不是这个配色，是吧？跟青红的配色一点关系都没有，你能看见吗？它之前是这个样子的。它没有绿的，核桃也变少了。啊，生气了！本来上次列把它列成大顺斋除了糖火肉我的最爱，你这次把它除名了，变少了，太少了。它怎么能这样呢？我不高兴啊，真讨厌。它这包吧，这包都是那种拧花的东西。这个是拧花酥和椰子椰奶椰奶酥。这个整体属于偏干一点，这个拧花酥有一点像，应该是椒盐像。椰奶酥也没有什么椰奶味啊。嗯，中间那个馅儿没什么味儿，不是很重的椰奶味儿。你尝。然后这两个，这个是一个双色什么盒，然后这个好像是金糕饼，这个长得像绿豆饼似的。嗯，是绿豆饼。<笑>你尝尝有没有别的馅儿？它那个条上写的是金糕饼，我以为是山楂馅儿的。盲掰一个。一样的，还是这个。我生气了，他怎么能骗我呢？这个我是冲着它红配绿买的，但感觉看着不是太呢。嗯
它长得像刚才你掰的那个红和绿的那个东西。不，它真的是青红色的那个红。不是，它像，它像高粱饴，它是那种黏不拉几的那种。东西就是果酱味儿，它有点像那个水果味儿的月饼里那个夹馅儿。嗯，菠菜呢？可能之前两次测评我们把好吃的已经都买走了。好黏啊！啊、哦，对呀、啊，没跟你说像像像高粱一样。你肯定拍这个，对，你这样拉，点那边能拉开，那边对，拉。<笑>那真的不太嫩啊。就是水果月饼，你们都吃过吧？基本上就是那个东西，就基本上什么冬瓜糖呀、凤梨酱呀，就是那种混合。对对对对对，就那那个、东西，是不是一样？我从小到大最讨厌吃的月饼馅儿就是水果味儿的，我觉得没有一个好吃的。就说凤梨的勉强能入口。凤梨酥。嗯。最后你还没准能说一句那个盘菜好吃呢。嗯，然后这个是也是承包卖的，它不散装。嗯，这个叫什么椒盐酥？它是没有核，不是桃，不是核桃酥。这个比较小，还可以。这个是挺酥的，它是会有点咸味在里面啊，椒盐嘛，没咸味就怪了。哎，依稀吃出了一点牛舌饼的感觉。牛舌饼那个馅儿啊，他们家有牛舌饼吗？有吧，但是好像没有大红村的好吃。那、哦、好看，好看。不可以，它跟桃酥还是有一点点区别的，酥度差不多，就比桃酥咸，然后会有椒盐味儿。闭上眼睛冥想，你会感受到一股牛舌饼的味道。小姐姐非要买的排饭。虽然我当时看他那个，感觉好酥啊，就好多小泡泡。挑一块归整吧。我吃这个吃的很少。嗯。就是。对。我觉得扎嘴。哇。是吧？这个不扎嘴，这好酥啊。哎，这个可以有，是吧？嗯、对，来呀！哎，这芝麻还多，这个好磕呀、啊。嗯，就有的像那种，尤其是什么老四季口呀、胡国四呀，对，巨规整的。然后那个主食厨房，什么烧饼铺卖那个特别规整，都不带碎的那种，是最拉嘴的。这个真的可以有。这是本来就是我不太买的排叉里，我吃过为数不多的里面最好吃的了。原来是什么景山是有名卖排叉特别有名嘛？对，后海、北海那边。这个已经是我们第三次测评大人斋了啊！然后当然综合几次，最值得买的就是到店必买糖火烧、麻酱排，然后呢可以尝试一下的雪花酥。然后椒盐酥、排叉，那个拧花酥和椰奶酥无功过吧。然后那个绿豆饼真的是不好吃，我以为它是金糕、金糕、金金糕饼，不然我都不会买它的。俩俩色那个就算了吧。然后那个花糕它变样了，我不知道之后还会不会再变回来。等我们十月份的时候去买巧克力派的时候，再去看看它变没变样。嗯，糖火最厉害。浓啊，黄，啵啵。